ഹായ് ഐ എം ആതിര ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ദാറ്റ് ലൈ എബോ ഓ ബിലോ എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇൻ എ ഡാറ്റ സെറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്താ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് എഴുതും എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സീറോ ടു ടെൻ ആണ് ക്ലാസ് വെച്ചാൽ സീറോ ടു ടെന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് എഴുതും സപ്പോസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ താഴെ ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ താഴെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് നമ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇരുപത് എന്നുള്ള വാല്യൂവിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓൺ എയ്തർ ലെസ് ദാൻ ബേസിസ് ഓർ മോർ ദാൻ ബേസിസ് അതായത് ഇങ്ങനെ ലെസ് ദാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു പർട്ടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും മോർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇറ്റ് ഗീവ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫോളോയിങ് ബിലോ ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് അതായത് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ആ അപ്പർ ലിമിറ്റിൻ്റെ താഴെ എത്ര വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കേട്ടോ സി എഫ് ആർ ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ ആഡിങ് സക്സസീവ്ലി ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ക്ലാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എടുക്കുക ആ അപ്പർ ലിമിറ്റിൻ്റെ താഴെ എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവുക അതാണ് അവിടെ വരിക അവിടുത്തെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ദൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ഫ്രീക്വൻസിയും വരും രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയും വരും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് മോർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇറ്റ് ഗീവ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ലൈങ് എബോ ദ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് അതായത് ഒരു ലോവർ ലിമിറ്റിന് മോളില് എത്ര വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മോർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വാല്യൂസും വരും അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് ചെറുതായി ചെറുതായി വരും നേരത്തെ ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എടുത്തുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് കൂടി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇത് മോർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ദെൻ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും മോർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ ഫൈൻഡിങ് ദ സം ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ഹയസ്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ടു ദ ലോവസ്റ്റ് ക്ലാസ് അതായത് ഫ്രം ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ആദ്യം വരിക ദൻ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതായത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റിൽ മുകളിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാ വാല്യൂസും വരും ദൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതിൽ നിന്ന് കുറയും
വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റീൻ്റെ താഴെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ അഞ്ച് വാല്യൂസും വരും ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും വരും അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തേർട്ടി വരുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഈ എയ്റ്റും വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ഫോർട്ടീൻ്റെ താഴെ വരുമ്പോൾ ഈ ടെന്നും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ താഴെ വരുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ദെൻ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ താഴെ വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്നും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയും കിട്ടാം ലെസ് ദാൻ സി എഫ് കാണുന്ന കേസിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി തന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റിൻ്റെ എബവ് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെത് പത്ത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെത് ഇരുപത് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെത് മുപ്പത് അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെത് നാൽപ്പത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെത് അൻപത് ഇനി ഇവിടെ എബവ് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് അപ്പോൾ സീറോൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സീറോൻ്റെ മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലേ സീറോ ടു ടെൻ ടു വാല്യൂ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാല്യൂ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സീറോൻ്റെ മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ടോട്ടൽ എന്താ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇതേ സാധനം ഇവിടെ വരും കേട്ടോ അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ ഇനി ടെണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ടെണ്ണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് ഈ ടു ഇതിൽ നിന്ന് കുറയും അപ്പോൾ ബാക്കി ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് അതായത് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് രണ്ടാമത്തത് തേർട്ടി ത്രീ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ വരുമ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇരുപതിൻ്റെ മുകളിൽ വാല്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫൈവ് കൂടെ കുറയും അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ അതുപോലെ ഓരോ വാല്യൂസും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ത്രീ എന്നിങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കിട്ടും സാധാരണ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ലെസ് ദാനും ക്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാനും കാണാൻ പറയുന്ന കേസിൽ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കേസിൽ അത് ചെയ്യാം അല്ല നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെ കറവ് വേണം അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ചെയ